Cześć i czołem. Zbliża się majówka. I tak sobie pomyślałem, że jak majówka, no to oczywiście grill. Jak grill, to jedzonko, a jak jedzonko, no to porozmawiajmy trochę o karmieniu ryb. Pytaliście już o to parę razy na YouTubie. Często kupujecie też ryby, pierwsze ryby i też pytacie się, jak karmić, czym karmić, jak często. Pada dużo, dużo pytań o to. Więc no, spróbujmy jak zwykle w akademickim tutaj Akademii Rogatkowej stylu opowiedzieć o absolutnych podstawach, jeżeli chodzi o karmienie ryb. No właśnie, bo no, ryby jeść muszą. No, każde zwierzę jeść musi. Jest to taka no, podstawowa rzecz, którą się powinniśmy zainteresować, jak mamy jakiekolwiek zwierzęta. No i oczywiście ryby nie są tutaj żadnym wyjątkiem. No, nawet bym powiedział, że jest to dosyć no dosyć ważne, tak? bo tam no, psa czy kota zawsze można nawet czymś tam awaryjnie nakarmić, co mamy w domu, no z rybami to troszeczkę gorzej jest jednak, bo no, no, ziemniaków im tam nie wrzucimy, zazwyczaj no, wiecie o co chodzi, tak? Temat, temat jest dosyć złożony, więc warto, warto powiedzieć. Temat będzie podzielony na dwie części, najpierw zajmiemy się takimi absolutnymi podstawami, a drugi filmik będzie znowu poświęcony rodzajom pokarmów, jakie one są, które są lepsze, które są gorsze, jakie są ich wady, zalety. No, postaram się Wam coś na ten temat opowiedzieć. Na samym początku no, podstawowe pytanie, jak często karmimy ryby? No, posłużę się tutaj, mam tu akurat saszetkę pokarmu dla bojowników firmy Hikari, to, to nie jest żadna reklama, ale no, posłużę się nią dlatego, że bardzo mi się podoba, bo jest tu napisane w prostych, krótko, no, w prostych słowach, krótko i na temat. Podawaj 2 do 6 pelet 2 do 3 razy dziennie w zależności od wielkości Twojego bojownika. Unikaj przekarmiania i zawsze usuwaj niezjedzone resztki pokarmu. To co tu jest napisane to jest tak naprawdę kwintesencja karmienia ryb. Bardzo mi się to podoba, fajnie jak na opakowaniu jest zawsze jest coś takiego napisane w prosty sposób. Karmimy 2 do 3 razy dziennie ryby małymi porcjami. Małymi porcjami to znaczy takimi, które ryby są w stanie zjeść w ciągu kilku, kilkunastu minut. Nie można doprowadzać do sytuacji, w której no, sypiemy to jedzenie, to jedzenie zaczyna gdzieś tam zalegać, wala się po dnie, Wszystkie te niezjedzone reszki to wpada w końcu w żwir, między skały, między kamienie, między rośliny, tam gdzie ryby już nie będą chciały tego szukać i doprowadza to do no, pogarszania się parametrów wody. Tak? Woda się no, kolokwialnie mówiąc zaczyna powoli nam zatruwać. To wszystko przecież gdzieś tam się musi rozłożyć, musi przegnić, musi być przerobione przez bakterie. Więc jeżeli ktoś ma no, taką dosyć lekką ręką, sypie tą karmę, szczególnie jeszcze karmę niskiej jakości, no to leci prostą drogą do tego, żeby mieć jakieś tam problemy w akwarium, czy to związane potem no, z samymi rybami, tak, bo ryby się będą gorzej czuły w takiej wodzie, są oczywiście robią się podatne na różne tam niefajne rzeczy, ale też no, oczywiście problemy z glonami, tak, bo to wszystko gdzieś tam w końcu, w końcu zaczyna, zaczyna działać na naszą niekorzyść. Zatem ryby karmimy często, ale małymi porcjami. Zasada jest mniej więcej taka, że no, im ryby mniejsze, tym lepiej, żebyśmy je karmili częściej, no bo te ryby rosną, są w fazie wzrostu, mają tam no, stosunkowo małe te brzuszki, tak, więc muszą, muszą po prostu dużo przyjmować tego pokarmu, a jednocześnie nie są go w stanie za dużo zjeść, więc im ryby mniejsze, tym karmimy częściej. No, w praktyce wiadomo, jest to raczej trudne do realizowania często, no bo przecież nie jesteśmy cały dzień w domu i nie możemy cały czas tam siedzieć i zajmować się tym, ale no warto, warto, jest, warto jest o tym pamiętać. Więc yy, dwa do trzech razy dziennie to tak, no taka mniej więcej podstawa. Unikaj przekarmiania. Unikaj przekarmiania. Kolejna bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, ryby można no, można utuczyć, można spaść, nie wiem jak to nawet powiedzieć. Tak jak ludzie, no, jak zaczynają jeść cały czas, tak, to no, odbija się to na ich zdrowiu. To samo dotyczy ryb. I to naprawdę wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy, ale ryba może zostać otłuszczona, ryba może być tłusta po prostu. Nawet taka zwykła tutaj nasza akwariowa ryba, jak będzie dostawała cały czas wysokokaloryczne pokarmy, 
to będzie się robiła coraz grubsza. No, czasem zdarza się, że ktoś mi figuje akwarium, a chce mi to przynieść jakieś ryby. Ja dosyć niechętnie takie ryby przyjmuję, ale no, czasem, czasem coś tam do mnie trafia. No i powiem Wam, że już parę razy widziałem takie ryby no, wyglądające po prostu a jak czasem chodzicie po mieście, to czasem widzicie no, takie starsze panie, mają jakiegoś tam pieska, kundelka, jamniczka. No i ten jamniczek taki, taki baleronik, taki, taka, taka paróweczka, serdelek. O, serdelek to jest dobre określenie. On jak się zatrzyma, jak tak łapki weźmie na boki, to on się tak na, na brzuszku się może mniej więcej oprzeć. No i powiem Wam, że takie ryby do mnie trafiały, no, na przykład bocje czy kosiarki, po prostu ryba, taki pływający serdelek, że nawet tamtymi płetwami jak się zatrzyma, to nie bardzo sięga do żwirku. No, śmiesznie to oczywiście wygląda, no, ale to przypuszczam, że tej rybie nie jest do śmiechu. Takie przekarmianie ryb nie służy im. Ryby no, powinniśmy dobrze karmić, no, szczególnie w momencie, jak chcemy je rozmnożyć. Tak? Wtedy ryba podejmuje jakiś tam wysiłek energetyczny w produkcji ikry. Potem no, niektóre ryby no, opiekują się ikrą, tak? nie jedzą wtedy, więc no, muszą mieć zgromadzone te zapasy, ale cały czas nie można, nie można karmić ryb produktami, znaczy pokarmami wysokoenergetycznymi. Troszeczkę zaspoiluję tutaj ten drugi filmik. Tyczy się to głównie karmienia ochotką i rurecznikiem mrożonym, ponieważ no, są akwaryści, dla których to jest jedyny rodzaj pokarmu, jaki oni by chcieli podawać, bo im się wydaje, że ryby to najchętniej jedzą, więc cały czas futrują te ryby, no i one właśnie potem kończą, takie, takie spaślaczki się z nich robią, no i no, skracacie w ten sposób życie trochę tym rybom też, no bo one po prostu mogą w pewnym momencie, tak jak, no, jak człowiek, który o siebie nie dba, który się robi gruby, no wszystko tam jest coraz bardziej obciążone i tak samo ryba może zakończyć swój żywot. Pamiętajcie, że w warunkach akwariowych, ja jestem przynajmniej zwolennikiem takiej teorii, że no, żeby rybę zagłodzić, to się naprawdę trzeba postarać. To nie wiem, ktoś, kto cały czas gdzieś tam wyjeżdża, co chwila zostawia to akwarium bez opieki na kilka dni, potem znowu i znowu i znowu, no to rzeczywiście wtedy te ryby no, różnie to bywa, tak? ale w takim dobrze prowadzonym akwarium wydaje mi się, że to jest troszkę nierealne. Tu zawsze ta ryba, a to sobie coś tam może jakąś roślinę trochę spugnie, żeby się podratować, a to coś tam sobie gdzieś tam wynajdzie jeszcze w tym akwarium. Więc nie ma możliwości raczej, żeby zagłodzić ryby, a zdecydowanie łatwiej jest przekarmiać. Przekarmiać, dawać, dawać za dużo tego wszystkiego, więc warto, warto o tym pamiętać. I ostatnia rzecz, jaką tutaj mamy, zawsze usuwa niezjedzone resztki pokarmu. No, czyli to, o czym już mówiłem na samym początku, jeżeli sypniemy tej karmy za dużo, wypadek losowy, no nie wiem, wieczko nam odpadło, wsypało się po prostu, koniecznie trzeba to szybko usuwać. Takie już w ogóle właśnie sytuacje awaryjne, jak coś nam tu wpadło, tej karmy dużo, to trzeba reagować błyskawicznie, złapać siatkę, podbierać, po prostu zebrać to wszystko, co się da. To, co się nie da, no to najlepiej ściągnąć wężykiem do wiadra. Absolutnie nie można tego zostawiać, bo pokarm w tak dużej ilości no, zatruje Wam wodę i na drugi dzień może się okazać, że już jest w ogóle po akwarium. Rano się obudzicie, bo ktoś tam machnie ręką, a tam no to przez trzy, przez trzy dni im nie dam nieść, no to one to wyzbierają i posprzątają, bo mi się nie chce. No i problem jest taki, że zazwyczaj już na drugi dzień wstaniecie tutaj woda, mleko, i, no i się okaże, że ryb już nie ma, tak? bo ryby po prostu Wam popadały, bo się to wszystko tutaj zatruło. Więc trzeba to, trzeba to naprawdę dobrze dobierać tą ilość tego pokarmu. Jeżeli nam wsypało się go za dużo, no to, no to koniecznie, koniecznie to odławiamy. Ale no, niektórzy mogą powiedzieć, no ja muszę dawać więcej pokarmu, no bo na przykład mamy tutaj ryby tej górnej strefy, takie o tutaj te kojóweczki jak się nam kręcą takie pirannie, że co nie wsypiemy, no to one się rzucają, a tu na przykład na dole mamy kiryski. No i no ja muszę dać więcej, no żeby te ryby tam wszystkiego nie zjadły, żeby spadło na dół. No oczywiście jest to jakieś tłumaczenie i jak najbardziej poprawne. No jeżeli nakarmicie ryby no i po pół godziny widzicie, że akwarium jest ładne, czyste, że tam wszystko zostało pozjedzone, no to znaczy, że porcja była ok. No jest jeszcze taka metoda, że można dawać mniej tej karmy, w jednym kącie akwarium na przykład wsypujemy pokarm płatkowy, a w drugim sypiemy jakiś pokarm granulat, który bezpośrednio opadnie na dno i wtedy każda z tych grup ryb będzie w stanie się tym pokarmem 
no, wyżywić i możemy go wtedy de facto troszkę mniej dawać, bo nie trzeba, nie trzeba tu działać tak bardzo tą ilością. No i słuchajcie, to są takie no, podstawowe zasady. No, co, co można jeszcze powiedzieć o karmieniu ryb? Czy, czy ryby trzeba karmić o stałych porach? Moim zdaniem nie. To jest bardziej taka kwestia naszego przyzwyczajenia, żebyśmy po prostu sobie wyrobili pewne nawyki. No, nawyki przy akwarium zazwyczaj procentują. Jeżeli coś nam wchodzi w krew, robimy regularnie, no to, to fajnie. Bo jak tak zaczynamy robić losowo, no to, no to, to różnie, różnie to bywa wtedy. Więc y, fajnie jak to się robi regularnie, ale moim zdaniem nie ma żadnych tutaj, nie wiem, kwestii, że to no, no ryby muszą śniadanie dostać o konkretnej godzinie. To ej, raczej, raczej bym tak na to nie patrzył, przecież ryby w naturze odżywiają się no, cały czas praktycznie, kiedy są aktywne, cały czas coś tam sobie polują, kombinują, więc y, no, ja, bym tutaj, ja bym tutaj z tym jakoś nie szalał specjalnie. No dobra, a co w kwestiach, w kwestii no, wyjazdów? Temat, który też no, często, szczególnie jak tutaj zaraz się zacznie okres wakacyjny, okres no, wyjazdowy, no, często padają takie pytania, a dlaczego, znaczy, a jak, a jak karmić ryby, no jak wyjeżdżam? No tutaj, tutaj jest parę rozwiązań. Ja bym zaczął od podstawowej rzeczy. Jeżeli wyjeżdżacie na maksymalnie 3-4 dni. Ja bym się w ogóle czymś takim nie przejmował, że tu akwarium zostanie, że ryby będą niekarmione. W takiej sytuacji po prostu trzeba troszkę podkarmić te ryby wcześniej, dobrze, przez kilka dni. Przed wyjazdem sypnąć troszeczkę więcej tego pokarmu, ale też bez przesady. I po prostu no, jedziemy i no, nie przejmujemy się, tak? Rybom się nic nie stanie. To, co powiedziałem, ryby dosyć trudno zagłodzić. Jeżeli one są cały czas prawidłowo odżywiane, wszystko tutaj jest tak jak ok, dobrymi pokarmami są karmione, to naprawdę przez te 3-4 dni się nic nie stanie. No, problem jest, a co jak wyjeżdżamy na dłużej? No, wtedy mamy kilka rozwiązań. No, podstawowe takie rozwiązanie to jest zakup karmnika automatycznego. Co to takie urządzonka niewielkiej niewielkiej wielkości, montowane gdzieś nad akwarium, do którego wsypujemy pokarm i to urządzonko automatycznie tam co jakiś czas odmierza taką da dawkę pokarmu do akwarium. Urządzenia mniej więcej od 80 do tam chyba prawie nawet 200 zł. Nie podejmuje się ich oceniania mniejsza z tym. No słuchajcie, z tym jest tak. No dwie rzeczy o tych karmikach muszę powiedzieć. Pierwsza sprawa, jak to montujecie, to naprawdę trzy razy się upewnicie, że to wszystko jest właściwie ustawione, że jest tam nasypany właściwy pokarm, że odmierzane są właściwe dawki, bo jak się okaże, że coś jest ustawione nie tak, no to się albo wyjdzie, że przez dwa tygodnie no, karmik nie odpali i nie poda karmy, albo że wsypie tej karmy za dużo. I, no i za, tak samo no, wam wykończy tam te akwarium w, taką, w taki sposób albo, albo w inny, więc dobrze to przetestować, przetestować to na parę dni przed wyjazdem, na no spokojnie, nie w ostatniej chwili na wariata, bo różnie może być. Druga sprawa, no, są tak zwane pokarmy weekendowe, czyli taki rodzaj takich kostek białych, które się wrzuca tutaj do akwarium. Powiem Wam do końca, ja sam nie wiem jak ma to, jak ma to działać, ale no, klienci to kupują, stosują no i ewidentnie jakoś to działa. Wynika z tego, że no, kostki się rozpuszczają, dostarczają jakichś związków odżywczych, które ryby są w stanie sobie pobierać. Pozwala im to przetrwać kilka dni. Uważam jednak, że takie, takie te pokarmy no one są właśnie dobre na nie za długie wyjazdy. Chyba najlepszą metodą na to, jak musimy gdzieś wyjechać, no jest niestety poproszenie kogoś o pomoc, żeby przyszedł do domu i regularnie nam te rybki tam co codziennie, co drugi dzień przyszedł i nakarmił. Tutaj tylko mam jedną taką no, prostą dosyć uwagę. No, uważajcie, kogo prosicie o pomoc, bo no, niestety ze swojego doświadczenia sklepowego co roku, jak jest sezon wakacyjny, to co roku przychodzi parę osób, no, które no, zaczynają od nowa z akwarium, bo osoba, którą wyznaczyły sobie tutaj do tego karmienia, totalnie się nie popisała, nie znała się, nie została poinstruowana, jak ma to robić. No i na przykład wsypała właśnie no, pół opakowania, albo zużyła, zużyła dużą puszkę na tydzień, no i po prostu to wszystko, wszystko całe akwarium się nadaje potem do, 
no do, do restartu tak naprawdę. No, ryby tak samo no, nie przeżywają takiego intensywnego sypania tego żarcia. No, z powodów, które no, już wymieniłem na samym początku, więc czy tam prosicie sąsiada. No, najlepiej jest oczywiście prosić jakiegoś akwarystę znajomego, który no, wie o co tu chodzi. Wtedy jest to najlepsze rozwiązanie. No ale jeżeli prosicie kogoś, kto dziadka, babcie, sąsiada, który się w ogóle nie interesuje yy, akwarystyką, no to albo go bardzo dobrze poinstruować, pokazać mu ile ma tego pokarmu podawać i wytłumaczyć mu, że to nie należy, że nie może dawać więcej i to, że tu rybki się kręcą, to wcale nie znaczy, że, że trzeba im dawać więcej tego pokarmu. Albo mu po prostu odmierzyć saszetki, tak? nawet jakieś tam torebeczki małe porobić, napisać w to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tak żeby człowiek przyszedł, otworzył, wsypał i jest to chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie. No bo, no bo po prostu, żeby nie narobić sobie tutaj niepotrzebnie problemów i potem wiecie, no takie trochę no rozczarowanie i niesmak, no bo poprosiliście kogoś o opiekę, a tutaj no wracacie, a tutaj jest no he hekatomba, można, można zaczynać od nowa to wszystko, więc no warto, warto taką osobę dobrze poinstruować i upewnić się, że ona będzie tego przestrzegać, tak? bo też wiem, że szczególnie starsze osoby no uwielbiają po prostu rybki karmić, no i no i potrafi to różnie wyglądać. Niestety co roku wiem, że no, są, są straty w wyniku, takich, w wyniku takich wyjazdów. No dobra, słuchajcie drodzy akwariści, to chyba tak naprawdę wyczerpuje te podstawowe zasady, jeżeli chodzi o karmienie. W kolejnym odcinku opowiem już o konkretnych rodzajach pokarmu, czym one się charakteryzują, jakie są ich wady, zalety. No, tutaj podam tylko taki spoiler, też taką, na koniec taka złota zasada, no, złota zasada karmienia ryb, zwierząt, chyba wszystkich, no, psa, kota, siebie, I wszędzie jest taka sama, każdy dietetyk Wam powie to samo, różnorodność, nie jemy w kółko tego samego, bo to nie jest dla nas dobre, monodieta nie jest dla nas dobra, monodieta nie jest dobra dla naszych podopiecznych. Wymieniamy pokarmy, stosujemy różne pokarmy na przemian, ten, ten, ten i to jest klucz zazwyczaj do sukcesu, żeby to wszystko tutaj nam ładnie i zdrowo sobie żyło. Dzięki za uwagę do następnego odcinka.